ng 90 pesos na buwis ang kada pakete ng sigarilyo, agad na pinalaga ng tobacco company na Philip Morris. Bukod daw sa masyado itong mataas, dodoble lang ang buwis dahil meron ng excise tax o ang buwis na pinapataw sa alak, sigarilyo at sasakyan para hindi mainganyo bumili ang mga tao. And people forget we have an existing excise increase which is mandated under the existing excise law which will take place in January 2011. Therefore, it's not even worth discussing any further increases. Sa tingin naman ng ekonomista at dating NEDA chief na si Dante Canlas, mas mabuting itaas na lang ang singil at patawa ng VAT ang toll kesa itaas ang VAT mula 12% sa 15%. Isang bagay na hindi raw malayong mangyari, lalo't desperado ang gobyerno na makakalap ng dagdag na pondo. Ang tingin ko, mas mabibigatan ng mga tao kung itaas mo yung tax rate at this point to 15%. So mas maganda na sa tingin ko, na palawakin na lang ang coverage, dagdagan ang coverage ng value-added tax, and then ang uh, burden itong tax na to ay may uh, i-spread out mo dun sa mas maraming tao. Christina Lazo, sa pool sa News 5. Ako ba? Wala tayong taka. Uh, ang uh, problema dyan paring Lord, uh, Sean, saka Ariel, ang problema kasi dyan, parang... Uh, kinakalimutan na, na naman natin yung ibang mga solusyon para maka, makalikom ng pondo. Oh. Alimbawa, yun nga, yung napag-usapan na natin dati, yung, yung bawasan yung pork barrel o tanggalin na yung pork barrel. Mm -hmm. uh, yung belt tightening sa gobyerno. Hindi ba? Yung marami, at yung pangatlo, yung ayusin na lang yung uh, tax collection. Collect. Kasi marami ng mga tax evaders. Mm -hmm. So yun ako, talo yan, talo yung balita yun. Talo talaga yan, Marto. Kasi kung um, sinabi talaga yung mga solutions na sinadjust mo, like improve collection and mm. stuff, Bakit pa kailangan kumuha ng tax sa kung sa lahat kasi na lang ng... Kasi mas madali yun. Mm. Yun nga eh, pero... Mas madali yun kaysa mga hagupit ka at maningil. Mm. Mm. Yun nga eh, pero diba? when you think of it, it's really the more unpopular choice. Mm -hmm. um, it's really parang, wow, oy, lahat ng tao kailangan ng langis, tapos tataksan nyo yan ng 3%, mm -hmm. eh hindi naman kamurahan yung presyo nun. Correct. Correct. Tapos, uh, sigurad... Pero yung Yossi, okay lang itax yun. Mm -hmm. Kasi so, talo ka. hindi naman yun basic need. Eh. Talo daw siya, talo daw. Mm -hmm. Ako sa akin, pwedeng panalo ko. Mm -hmm. so, Bakit no? Hindi naman, hindi naman problema ang tax, pare. Hindi, no? sa akin nga, kahit isang litro <laughs> ng gasolin, gawin natin isang libo. Hindi, sa akin naman, ang importante, Yung, hindi ako, pwede ba ako mag-suggest kay Sige. President Noy? Noy, uh, President, suggestion ko lang. Pwede ba ako mag-suggest tungkol naman sa tax na pinag-uusapan? Mm -hmm. Kunyari, ang isang empleyado ay nagbabayad na ng tax ng 20 years. Sana, lifetime ng libre siya sa hospitalization. Mm -hmm. Di ba yung iba ilagay sa hospitalization? Oh. Kasi o baga may kapalit. O kasi minsan pag nagkatulad ko, kunyari, nag-retire na ako. Mm. Anong nangyayari sa... <laughs> Malayo pa yun. <laughs> yung pera na nag-retire, napupunta lang sa ICU. Mm -hmm. Imbis na ma-enjoy niya, kaya sana pag nagbayad na ng 20 years, mm -hmm. habang buhay na siyang libre sa medyo, hospital. Medyo ganun nga yung idea ng Medicare. Mm -hmm. no, na parang medical contribution. insurance. Contribution ka. Uh, mm -hmm. uh, Nung una. Medyo standard. Medyo ganun yung Ang problema idea. kasi ngayon, uh, nakakagawian ng ibang employers yung parang, ang tawag doon? Yung casual lang. Mm -hmm. So walang beneficyo mm -hmm. ng mga benefit. Mm -hmm. Contractual. Medyo, mga contractual. Oh. Oh. Evil yun. Evil yung mga ganun. Mm -hmm. Pero paano ba ito? Uh, talo or parehong talo, parehong panalo eh. Mm -hmm. Kasi panalo in the sense na alam mong nagpuporsige yung gobyerno at least yung yung, yung, uh, yung BIR na talagang mag-source talaga ng ano. Maghanap ng, ng pera. Ng, ng pera by hook or by crook. Mm -hmm. Pero may, may kasabihan nga tayo na dalawa lang inevitable na ano na pwersa mm -hmm. sa mundo. Mm -hmm. Death yes, and taxes. Mm -hmm. in, in this case, it's more and more taxes. Mm -hmm. Talo siya sa ganong paraan, ano? Ah, panalo siya sa ganong paraan na talagang nagiging medyo extra creative at extra aggressive ang gobyernong maghanap ng pera. Talo naman kasi... Nangako ang presidente natin na walang panibagong buwis. Mm -hmm. Pero it turns out na sunod-sunod mm -hmm. ang mga buwis. Pero so, magagawa mo. Hindi sa akin, basta uh, ako, panalo ko as long na yung tax na pupunta sa maganda. Pwede, mm -hmm. gano'n na. Gano na kasi Talo talaga ito, no? Kasi I don't know bakit um, sobrang they were against the increasing the VAT sa tol or uh, applying the VAT sa tol. Uh, 
plus the price increase. Mm. Actually, parang mas possible pa ngayon kasi at least you mm. don't have to pass. I've, we've said this here, no? Maraming beses namin ito sinabi dito sa Sapol na hindi naman kailangan dumaan sa South Super Highway. Hindi nyo kailangan dumaan sa SLEX. Mm. Pwede kayong mag-service road kung ayaw talaga magbayad yung napakamahal na, no? Mm. Eh, ngayon, yung kung tinax yung mga basic necessities, basic goods, um, mm. kakaproblema talaga tayo dyan. Paano naman yung mga mas mahihirap mm. na talagang... Paano tatlo, so, alam mo, tatlo. Ng, tatlo, ano? Yung, ano, tatlo yung magiging problema dyan ng uh, pamahalaan eh. Uh -huh. uh, sino yung uh, mas paparusahan nila at, at sasakta nila? Yung taong bayan, yung mga big time na mga negosyante, uh -huh. na I'm sure maraming connect dyan sa loob ng uh -huh. gobyerno, or yung mga taga-gobyerno, uh -huh. sila mismo, na pag ipinatupad nila itong dalawang klaseng uh, pamamaraan na uh, Uh, kumuha nga na o makilikom ng uh, pondo, eh, masasaktan sila in both ways. So, so very, very, might... very unpopular. Oh. Very unpopular ito. Pero I think it's more popular kapag hinabol mo na nila yung mga kaunting, taxi. mga tax evaders na oh. big time naman. Yung nga yung magulo dito, bakit di nila yun magawa? I mean, habulin nyo konti lang o kahit lima lang dyan, I'm sure sarado na yung budget oh. deficit natin. Mm. Pero, ba't di nyo magawa yun? Mm -hmm. And that The feeling, ko, the feeling ko nag-uumpisa pa lang naman. Hmm. Uumpisa pa lang yan. Darating tayo dyan, feeling ko. Yung Villa Rica, ano nangyari doon? Balita oh, doon. Yung may Lamborghini. Na, na, ang alam ko, hinabulan nila. So, hindi, ko alam, hindi ko alam kung ano nangyari. Kaso sa sobrang bilis ng sasakyan, hindi <laughs> naman. <laughs> sobrang bilis ng Lamborghini. Italian <laughs> sports ka rin. Eh. Mm. Or parang will it be kind of like, parang just because they're rich, they can get away oh. with it. I mean, which is... Ang sakit talaga ng banta natin na parang... But, but, but then again, it, they, 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 they may be just testing the waters, no? Kaya pinapalabas nila itong mga gantong panukala para pag-usapan din sa media. And of course, our job is to let the people know uh -huh. ano talaga yung dapat. Uh -huh. mm -hmm. diba? So, testing the waters kung ano talaga. Di ba nung una, last week, nabibento sila ng mga government-owned corporation. Uh -huh. yes. Marami rin umangal doon pag may benta ng PAGCO because PAG, PAGCO is the third largest generating... Kung baga, gusto mo, tingin mo, more parang pinupulsahan lang nila yung... Uh, parang reaksyon ng tao. Oh, kung ano talaga. Oh, kung, kung ano talaga. talaga. Kung sana mm. alma. Gumaga na. Mm. Mm. <laughs> Ayun yung hangin. Ito. Sa mga gusto mag-share ng opinion sa isyo ito, i-post lang ang inyong comments sa journalismo sa Facebook. Mag-tweet o mag-text sa 0921-689-9879. Yeah. Police reports tayo sa pagbabalik ng Sapul. Hindi na lang karnaper, huli sa Makati. Galaki na reklamo ng kanyang best friend ng panghampas ng bote. May mas malaki pa palang krimen. Sabi nga sa isang kasabihan, the only two certain things in life are death and taxes. Pero may iba't ibang klase ng proposal ngayon para sa mga bagong taxes. Kaya naman tinanong namin ang mga kapatid nating citizen journalists kung alin nga ba sa mga bagong tax proposals na to ang talo o panalo para sa kanila. Ito ang sinabi ni Medric Guerrero. Para kay Medric, panalo ang dagdag na 90 pesos tax sa Yossi para tumigil na sa paninigarilyo ang mga kababayan natin. Pero talo naman ang pagbabalik sa tariffs ng langis at ang pagdagdag ng singil sa tol. Para naman kay Erickson Cruz, talo ang lahat ng new tax proposals. Kung sakali daw kasing dagdaga ng tax sa sigarilyo, wala nang bibili dito at maliit na lang ang makukuhang buwis dito ng gobyerno. Ang dapat daw na gawin ay ang mag-focus na lang sa pamahalaan sa pag ng, pamala ang, ng pamahalaan sa pagpuksa sa corruption. Kung iipunin daw kasi ang mga kinurakot ng mga government officials, tiyak daw na hindi na kailangan pang mangutang pa para lang magkaroon ng pondo ang bansa. At halos ganyan din ang sinabi ni Frank Electron. Sabi niya, dapat daw ay bawasan na lang ang pangungurakot para, para naman hindi magdusa ang taong bayan. Iba naman ang sinabi ni Erwin Blanco. Para sa kanya, dapat daw ay ibalik muna ng gobyerno ang tiwala ng tao sa kanila. Pag ginawa raw yan, kahit ano pang tax ang ipataw nila sa taong bayan ay maluwag itong tatanggapin. Dapat din daw ay may leadership by example. Kung ang simple ang mamamayan daw ang magdadala ng burden ng deficit ng bansa, dapat din daw ay magbawas din ng pork barrel ang mga congressmen. And lastly, itong sinabi ni Fabian Santos sa kanyang post. Dapat daw ay patawa ng 1 million peso tarif ang sigarilyo para si Pinoy tumigil na rin sa pagyoyosi. Nako Fabian, kung gano'n ang mangyayari, baka magkagulo pa lalo dahil marami ang adik sa yosi. Anyway, silipin na natin ang mga post na kakapasok lang sa ating wall. Sabi ni 
Amaterasu RG Liavore 10 minutes ago, we should consider all possibilities and every proposal. We should consider the ups and downs and do something to compensate for the negative. And Tabini Chris Mirai.